Amici, ben ritrovati nella sesta puntata del nostro viaggio in Sicilia 2023. Partiti da Marza e a metà pomeriggio, abbiamo attraversato nuovamente la Sicilia per raggiungere la bellissima città di Trapani e per visitare le meraviglie che la circondano. Per la sosta ci indirizziamo al parking Le Saline, ma siccome chiude a mezzanotte e noi arriviamo alle 0010, ci sistemiamo per la notte in un parcheggio in centro città. Qui la sosta è a pagamento soltanto di giorno, a partire dalle 8, e quindi dormiamo gratuitamente il sonno del giusto. Il mattino seguente, prima delle 8, siamo già al parking Le Saline. Facciamo subito carico e scarico delle acque perché il camper service al camping Il Forte Village di Marzamemi era improponibile. Sistemiamo i camper seguendo le indicazioni del personale e subito dopo colazione approfittiamo del servizio che ne avete incluso nel prezzo per farci portare in centro a Trapani. Vi darò ulteriori informazioni sull'area sosta alle saline alla fine di questo video, è il momento di pagare. Però faccio subito una precisazione. La sosta camper non è consentita nei mesi di luglio e agosto. Bisogna informarsi per conoscere i giorni esatti di apertura. Facciamo portare della navetta alla fermata numero 9 della mappa, proprio di fronte al parco di Villa Regina Margherita. Entriamo nel bellissimo giardino che troviamo in ordine, ben curato e piacevolissimo, dove ci siamo goduti l'aria leggera dall'odore di mare e di fiori. Dopo un po' entriamo in una pasticceria per un caffè, ma qui ti voglio! La scelta dei dolci è infinita, tutti bellissimi ed invitanti, a prezzi molto ragionevoli. Usciamo e ci incamminiamo lungo piacevolissime piazze e vivaci viali. Troviamo una città pulita, tranquilla e soprattutto molto elegante e dal contempo allegra e, che lo dico a fare, mirabilmente solare. Come ti sembra Trapani? Bella. Molto elegante, vero? Da via Garibaldi svoltiamo a destra verso Piazza Mercato del Pesce, molto suggestiva, e da lì seguiamo la passeggiata lungo le mura che si affacciano sul mare, regalandoci panorami e scorci di rara bellezza. Sotto di noi si stende una stretta ma lunga e bellissima spiaggia dorata. Arriviamo fino al bastione Conca, dove ci incantiamo ad ammirare la città sovrastata dal monte di Erice e che si affaccia con le sue infinite geometrie sul mare turchese. Un colpo d'occhio indimenticabile. Proseguiamo la nostra tranquilla passeggiata fino ad avvistare la storica torre di Ligny e poi seguiamo via Carolina fin dove la strada finisce sul mare, scoprendo così un altro romantico scorcio. Con pochi passi arriviamo al porto dei pescatori, con una bellissima vista sulle isole Egadi, dove andremo in gita domani con una mini crociera che abbiamo appena prenotato. Ma intanto restiamo ammirati da un fiammante e compatto Nisman Bishop S-Move in sosta gratuita nel bel parcheggio fronte mare. Ci riportiamo tra gli affollati viari del centro e vista l'ora ci fermiamo per pranzo, spinti dal desiderio di assaggiare la cucina del posto. Chi prende un gustoso couscous di pesce servito con un brodetto a parte da aggiungere secondo i gusti e chi invece un bel piatto di busiate con il pesto alla trapanese, tutto da recarsi i baffi. Dopo pranzo continuiamo a girare nel centro storico di Trapani, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ammiriamo chiese e palazzi, tra cui la cattedrale di San Lorenzo, chiesa barocca del XVII secolo 
ed il palazzo senatorio risalente al XV secolo, oggi sede del comune di Trapani, affiancato dalla torre dell'orologio con la porta oscura. Torniamo ai camper all'area sosta alle saline, diamo da mangiare alle galline e dopo un breve riposino ci facciamo accompagnare dalla navetta al capolinea degli autobus. Abbiamo voglia di trascorrere il tardo e lungo pomeriggio di giugno nel borgo medievale di Erice. Il bus ci porta alla stazione di valle della funivia che sale ad Erice. Proprio davanti alla funivia troviamo un parcheggio ad uso esclusivo per i clienti dell'impianto di risalita con tariffa massima giornaliera di 10 euro. Prendiamo i biglietti di andata e ritorno al costo di 9 euro a persona. Il borgo di Erice si sviluppa sulla cima del Monte Erice a 750 metri sul livello del mare e da qui domina la città di Trapani ed il golfo di Castellamare. Il centro storico è un borgo medievale con stradine strette e ciottolate in pendenza sulle quali si affacciano case di pietra e chiese antiche. Il borgo è ricco di monumenti storici, tra cui il romantico castello a strapiombo sulla piana che arriva al mare. E fa un freschetto che gli ho dovuto mettere la maglia perché mi stavo congelando. Veramente un'aria fresca ma frizzantina, proprio bella però rispetto a giù dove si moriva dal caldo, oggi si boccheggiava in camper e quindi bellissimo, stupendo. Qui siamo scesi dalla scaletta, un passaggio normalissimo, aperto al pubblico, però poi quando vieni giù trovi che è caduto un masso proprio sopra la scala quindi è anche molto pericoloso perché in effetti giù hanno chiuso con la transenna l'accesso alla scala invece sopra l'accesso è lasciato libero Ceria grammatico, meravigliosa. Stanno facendo dei frutti di marzapane. Costano un capitale questi. Al ritorno percorriamo nuove stradine sempre strette e tortuose ma questa volta in discesa ed arriviamo nella piazzetta dell'antica chiesa di Santa Maria Assunta, il Duomo di Erice, fondata da Federico III d'Aragona. Alle 19.47 prendiamo la funivia e in 10 minuti siamo a valle. In pochi minuti prendiamo un autobus e ci troviamo sul lungomare di Trapani, giusto in tempo per ammirare un meraviglioso tramonto. La scena è struggente e sembra proprio che due mie giovani colleghe abbiano deciso di condividere con i loro followers questo momento in un modo davvero coreografico. Ci siamo fatti trasportare tantissimo da tanta bellezza e suggestione, i nostri sensi sono tutti immersi nella magia che solo la mitica Sicilia può regalare. Manca solo una cosa, c'è ancora uno dei nostri sensi che grida anch'io anch'io, quello del gusto. Non potevamo certo deluderlo ed allora eccoci alla meravigliosa osteria siciliana, pasta, pesce, carne, vino, tutto superlativo. Ottima cena, grazie. grazie. Mangiato bene? 
Il mattino seguente ci facciamo accompagnare al porto turistico e qui andiamo a cercare la biglietteria per la motonave Gaia della Egadi Lines. Avevamo prenotato telefonicamente ieri mattina. La mini crociera prevede la partenza da Trapani alle 9.30, arrivo a Favignana e sosta di due ore per visitare il paese o raggiungere le spiagge più vicine. Tour via mare e vista delle cale più belle come Cala Rossa e Cala Azzurra con sosta per la balneazione. Pranzo a bordo. Arrivo all'isola di Levanzo, navigazione panoramica con vista delle calette più suggestive e sosta di un'ora per visitare il paese e balneazione da una vicina caletta. Il rientro a Trapani previsto per le 18. Per tutto questo abbiamo pagato 75 euro a coppia comprese le tasse di sbarco alle Egadi. Sbarcati a Favignana facciamo un giro per le strette vie molto caratteristiche e ci fermiamo per un gelato in Piazza Europa, dominata dalla statua del senatore Ignazio Florio, e poi in Piazza Madrice per visitare la chiesa madre di Maria Santissima Immacolata. Dopo un giro di tuffi dal ponte della barca, l'escursione comprende anche il pranzo a bordo, un abbondante e gustoso piatto di pasta al pesto trapanese, una fetta di anguria, acqua e vino. Dal punto di vista geologico, le isole Egadi sono strettamente collegate con la Sicilia. L'arcipelago è formato dalle isole Favignana, Levanzo e Marettimo e da alcune altre isolette minori ed è tutto compreso nel comune di Favignana. Il clima è estremamente mite nei mesi invernali e vi sono lunghe estati calde e soleggiate. La minima temperatura invernale media nei mesi di giugno e febbraio è di 5 gradi, mentre la massima di luglio e agosto arriva anche a 45 gradi. E raggiungiamo l'isola di Levanzo. Prima di attraccare in porto ci fanno fare un giro lungo la costa per ammirare le grotte ed il faraglione. Appena sbarcati nel porticciolo di Levanzo, con una vista molto suggestiva del piccolo borgo, in 10 minuti su strada serata raggiungiamo a piedi la meravigliosa Cala Fredda. Qui riusciamo a fare il bagno, sebbene un po' troppo frettoloso, perché la sosta nell'isola è di appena un'ora. Saliamo nuovamente a bordo e ci spostiamo al largo proprio di Cala Fredda e lì abbiamo ancora del tempo a disposizione per fare qualche tuffo dal ponte. Una vera goduria. Dove c'è la? Ah, c'è la. La medusa. Dai, l'hai vista?
Alla fine si riprende la navigazione per tornare al porto di Trapani. Appena tornati ai camper con la solita navetta gratuita, ci sistemiamo un po' ed andiamo a fare la spesa nel vicinissimo supermercato della catena super conveniente, perché dobbiamo fare scorta per i prossimi giorni, capirete nel prossimo video. Quindi finalmente ceniamo in camper, cosa più unica che rara in questa vacanza. Il mattino seguente facciamo ancora carico e scarico e poi andiamo in cassa a pagare il conto della sosta. Il prezzo è di 10 euro per 24 ore, più 5 euro per il carico scarico. Siamo arrivati lunedì mattina prima delle 8 e ripartiamo mercoledì mattina alle 9 circa. In tutto paghiamo 40 euro, 20 per la sosta di lunedì e martedì, 10 per aver sforato di un'ora il mercoledì mattina e 5 euro per ciascun carico e scarico, uno all'arrivo e uno alla partenza. Tutto a posto, resta sempre molto conveniente. Partiamo quindi alla volta di San Vitolo Capo, ma prima ci fermiamo per ammirare il vecchio mulino a vento nella vicina riserva orientata delle serene di Trapani e Paceco. Qui, oltre al mulino, lasciato in pessimo stato di conservazione, si possono osservare diverse specie di uccelli, tra i quali i fenicotteri rosa. Ma da questo luogo incantato vi salutiamo con un arrivederci alla settima ed ultima tappa della nostra vacanza. Ciao!